为什么女人喜欢大尺寸，粗的更容易达到据点吗？这是一个非常私密的话题，尤其是对女性来说更害羞和模糊。但不可否认的是，绝大多数女性都希望她们的丈夫有一个大尺寸。这到底是怎么回事？让我们一起看看吧。根据匿名调查。百分之八十五女人希望丈夫的下面更厚。换句话说，绝大多数女性都想要一个厚厚的男人的弟弟。这项调查还表明，绝大多数女性没有直接告诉丈夫她想要更大的男人的弟弟。这也表明，女性对丈夫的男人的弟弟大小非常敏感，害怕言行伤害丈夫的尊严。虽然很多女性。并没有表达自己喜欢什么样的男人的滴滴，但当谈到男人的滴滴的大小时，他们中的大多数人仍然希望他们的丈夫有一个厚厚的男人的滴滴。男人的滴滴增加，男人的滴滴增厚，也使男性更加自信。对于不同的女性来说，大的定义也发生了变化。一般来说，大男人的滴滴的长度超过十八厘米。周长超过十三厘米，男人的滴滴短，阳痿和早泄是损害男性尊严的三个主要因素。对于男性阳痿和早泄，女性可以积极与丈夫合作，共同解决，使夫妻生活幸福。但对于短男人的滴滴，女性无能为力，她们经常安慰自己，不是丈夫的男人的滴滴短。而是他们自己的要求太高了。对男性来说，男人的滴滴增大，男人的滴滴增大，男人的滴滴增厚迫在眉睫。女性对粗男人的滴滴的偏好，仅仅是因为大男人的滴滴看起来舒服吗？答案是否定的。女性喜欢粗男人的滴滴的原因之一是，粗男人的滴滴可以使女性在做爱时获得更大程度的刺激。因为粗男人的滴滴可以充分刺激阴道周围的敏感区域，因为它的长度可以充分刺激阴道深处的敏感部位。粗男人的滴滴强大的性聚点不仅可以持续很长时间，而且兴奋程度也不同。这种兴奋是高强度的兴奋，是聚点迭起的兴奋。强壮的男人的滴滴是完美性生活中必不可少的道具。女性喜欢粗男人的滴滴的另一个原因是，粗男人的滴滴可以让女性更容易达到兴趣点。粗男人的滴滴首先在心理上满足女性，换句话说，粗男人的滴滴可以让女性陶醉，即使没有被爱抚，他们也会迅速进入性兴奋状态。这种视觉满足和暗示使绝大多数女性处于兴奋状态。原来十三厘米的男人的滴滴，你可能需要二十分钟才能达到性伴侣的据点。现在十七厘米，你只需要五分钟就能让你的性伴侣达到据点。男性男人的滴滴大小与性据点的关系。当性生活的时刻真正到来时，大多数男性都担心自己男人的滴滴的表现，所以他们不能无忧无虑地享受乐趣。男人应该学会接受现实。如果大小问题总是他们心中挥之不去的隐痛，他们可以通过各种技巧来提高做爱的效果。性交本身太简单了，不能再简单了。不幸的是，有时效果并不令人满意。如果你想消除焦虑，与伴侣分享最美妙的感觉，你必须学会充分利用自己的条件。事实上。不同大小和形状的男人的滴滴都有自己的优缺点，只要你掌握了正确的方法，你就能给你心爱的女人带来快乐。女性如何达到性据点？能让女人达到据点的几个实用方案，归纳起来，在性交过程中达到性据点的基本方式有以下几种：一、吸湿换纱，男人向上躺着，双腿伸直平躺着。女人面对男人，跪在两边，虚坐在上面，双手抚摸男人的身体。男人插入后，左右摇摆，刺激女人的阴和玉帝、琴弦，像西子换纱一样四处走动。当女人快乐时。
，体液像泉水一样流出，快乐而快乐。达到据点后停止动作，女人弯曲膝盖低头，身体活跃，摇摆，动作舒缓优雅。阴户吞吐阳具，不粗鲁太快，如果不小心，往往会使阳具滑出或疼痛，所以女人必须小心。像微弱的溪湿，在潺潺的溪流中轻轻洗衣服，温柔体贴，所以这个名字。二人面桃花，男人和女人互相站着，根据他们的身高差异，女人需要在脚下放一些其他的东西，以便于交流。这种姿势最大的优点是不受当地条件的限制，或者在柳枝旋转的森林里，或者在月光朦胧的桥上。或者在水雾弥漫的浴室里。此外，在交叉时，由于男女之间没有来自对方的压力，他们都有很大的灵活性。他们互相拥抱，互相交流，互相抚摸，仿佛置身于桃花相映成红的诗意画意中。三、竹林吹箫，男人向上躺着，双腿弯曲分开，女人跪在男人的腿中间。嘴里有男人的阳具，慢慢舔，嘴唇抚摸舌头摩擦，就像在旋转的春天。微风慢慢来，柔软的云吹脸，玉女吹长笛，仙女的声音卷曲。口腔爱自古以来就存在，只要双方都能在心理上接受，在交易前认真做好卫生工作，就没有什么是不可能的。现在也有一种更受欢迎的六十九风格。也就是说，男人和女人同时相互爱，在古代也有一个非常优雅的名字，也就是说，风暴。四，游龙戏凤，女人仰面躺着，男人躺在对方身上，男人的股票在女人的腿中间，女性阴户迎阳具，阳具刺激小豆豆，攻击阴户上部，然后再插入阴道时，缓慢摇晃。采取九浅一深的方法，因为这种女人在下面，男人在上面的交叉是大多数人使用的姿势。交叉时，男人的手和膝盖弯曲支撑身体，欢迎上下翻转，前后起伏，像龙。对于这种姿势，男人压抑女人，可以满足男人的征服欲望。这种欲望是一种潜在的优越感。虽然嘴没有说，但一般存在于大多数男人的意识中。怎么让女人达到性爱的据点呢？性爱中，女人能不能达到性据点时，性爱质量的重要的衡量标准。那么，怎么让女人达到性爱的据点呢？下面为您介绍让女人达到据点的技巧。在性交过程中，达到性据点。通常都是由于女性有意识的主动参与，在性交过程中，她们会将感觉最敏锐的小豆豆的某一部位置于与男人肉体接触的中心，通常会使之与男性的阴部相接触。所以，从根本上讲，性交过程中这种小豆豆刺激可以被看作女性在性交过程中对自我的刺激。一。女人主动的性交体位，女上位应是最有效的方法，可以让女人获得寻求自我满足的充分的运动自由。这种体位同时会使女性把双腿收紧，并在一起，或可以调节男人的滴滴进入的幅度，以适合女人自己的方式，使其小豆豆与男人的耻骨相处。另外，可以采用女人肚腹贴在下面的体位。这是对很多女人都有效的方法。女人脸朝下趴在床上，男人从后面将男人的滴滴进入阴道，这样可以使女人以她所习惯的方式贴在床上和单子上摩擦。在她上面的男人也为她增加了更多的快感。二，一起摩擦耻骨部位阴部的方法，这种摩擦法与女上位很相似，但可用于任何体位。磨压包括完全的进入，仅留少许男人的滴滴在阴道抽送，或使男人的滴滴完完全全进入，而不抽动。一方一圈一圈地旋转扭动身体。
，于是男女的阴部会紧密地贴在一起，互相摩擦。尤其是女人的阴唇和阴户会得到极大的非常惬意的摩擦刺激。三，在性交过程中，男女双方的耻骨互相接触。用男人的耻骨紧紧贴在女人的小豆豆上，随着每一次男人的滴滴的抽送来，对小豆豆加以刺激。在男女阴部一起进行摩擦刺激时，女人偏爱以下方式：缓慢、温柔、敏感、有力，不是一种持续不断的猛烈撞击，要缓慢轻柔的进入，在进入完成之际，对阴部进行挤压。总的来说，只有那些在性交过程中不能达到性据点的女人，才会喜欢粗暴的对待。在挤压摩擦刺激过程中，女人偏爱以下方式：温柔而又深深的进入，几乎没有抽送，就只是一起躺在那里，深情的拥抱。男人的滴滴深深插在阴道中。但同样也应铭记的是，女人需要连续不断的刺激以达到性据点，与男人需要适度的间断性刺激刚好相反。由于必须保持一种有效的运动节奏，在每一最短的时刻中都要有这种节奏。四，将男人的滴滴留在阴道里，不让他来回抽送。男人的滴滴的头部刚好位于阴唇中。男人的滴滴的根部被向上推向小豆豆的部位，好像要把阴门盖住一样。但矛盾的是，让女人感觉很好的东西，有时会令男人感觉不好。这种姿势，男人的滴滴进入不深，会使某些男性感到不尽兴。五，用男人的滴滴对阴道重复进入。在这种性交中，男人的滴滴的进入比上一种姿势还要少，即男人的滴滴只是在外阴唇的内侧缘附近运动，或者甚至每一次抽动都会完全离开阴户。这样一来，阴道入口和阴唇就会不断受到牵拉和刺激。六，在性据点之前，充分的给予小豆豆刺激或其他形式的刺激。然后男人的滴滴进入阴道，稍后女性即达到性据点，在男人的滴滴进入阴道前，充分的进行前期爱抚，因为在性交中女性获得的刺激实际非常少，而在大多数女性的手淫中，并不存在什么前期爱抚，对此男性应引起高度注意。只有这样，你才会使你的性伴享受到令人迷醉的性据点，你也会体会到动人心魄的销魂时刻。二，三个不宜性爱的时间：一，憋尿时不宜过性生活。临床研究发现，在部分勃起功能欠佳的老年男性中，适当憋尿可以改善勃起功能。二，刚洗完热水澡不宜立即过性生活。有些人觉得洗完热水澡放松一下更有利于性爱，但中国中医科学院西院医院男科主任郭军指出，洗完热水澡至少要隔半小时才能享受性生活。郭军介绍，人体是一个极为敏感的生理系统，对温度的反应非常灵敏，哪怕只是零。一摄氏度的微妙变化，都能引起体内各种激素的成倍改变，更能促使神经元细胞发射的电频信号时强时弱。三、周围环境容易使性生活被打断时，很多夫妻都会遇到性生活被打断的尴尬，除了孩子吵闹，还包括朋友来访、电话干扰。虽然这不至于造成器质性伤害。但会在性心理上投下阴影。性除了是一种生理活动外，更是一种心理活动。美好甜蜜的性生活被屡屡打断后，人难免会产生一种懊恼、烦躁的心理。怕怕时，怎样给性生活增加些情趣？单身误入，经常有人问我，觉得目前的双人运动太过于城市化，激情不了一点，该怎么办？如果觉得生活少了一些情趣，那么有可能你们需要变一变花样了。今天就跟大家唠一唠这个问题。
。不过，由于话题的性质，咱们是点到为止，理解为主哈。一，营造浪漫的氛围。有的情侣每次运动都是固定的模式，洗完澡关上灯就开始睡觉。实际上，人类获得性刺激的方式不只是肌肤接触，视觉、听觉、嗅觉等等。都能起到刺激性感觉的作用。如果不习惯在明晃晃的白炽灯下，可以选择相对暗一些的灯光，或者能散发出柔和光线的灯。有条件也可以点上一根香薰蜡烛，在那忽明忽暗中还散发着淡淡的香味，别有一番情趣。如果喜欢的话，还可以放点轻松性感的音乐，环境一定要收拾干净。毕竟谁也不想在猪窝里那啥，是吧？二，倾听伴侣的想法与需求。两个人在平时的相处中，要坦诚沟通，倾听彼此的想法，了解对方有什么喜好。毕竟这个是互相愉悦，不是一方满足另一方。只有知道对方喜好什么，想要什么，在运动时适当的满足，会让这个过程更加富有情趣。三，动作上要有激情。同房不是只有那吭哧吭哧的几分钟，别忘记前戏，这才是最能展现激情的过程。比如接吻，就有很多种方法，有些像蜻蜓点水，也有的激情四射。在接吻的过程中，同时进行或者更换其他方式，除了接吻，还有拥抱、爱抚、触摸。你们身体接触的越是充分，整个过程就越是亲密和刺激。记住，动作上有激情，不代表粗鲁和蛮力。毕竟那样的场景只出现在电影里，弄疼了就不是激情，而是扫兴了。稍微变态一点儿，这里所说的变态，可不是那种生理心理上的变态，而是可以做一些平时不太敢做的事情。当然了。这一切都是以自愿为准。其次，你也可以试试性感内衣裤，男方女方都可以试试。如果总是穿着那些平常款的内衣裤，没有神秘感，变换一下风格，可能会有意想不到的惊喜。具体我就没法指导了，懂的都懂，可以自己去搜一搜，了解一下。再次，你也可以买点成人用品。可以在两人有兴趣的时候尝试一些小玩具，轮流在对方身上尝试自己喜欢的小玩意儿，还可以试试角色扮演，提前计划一个情景和角色，甚至连说话内容都可以设计一下，而不只是换身衣服。有些方式可能不太能接受，也不适合所有人，但如果能接受的话。一些玩具和形式还是会给你们带来神秘感和新鲜感的。在吃饭之外，也可以尝试用食物挑逗彼此，比如轮流喂对方吃水果，不只是用手，可以用上嘴，还可以将一些食物放在对方身上，只可意会。具体怎么做我就不说了。能喝酒的话，小酌几杯也是可以的。微醺时有一种不同的感觉。但是千万别喝醉，喝醉就没啥意思了。在闲暇之时，也可以选择一起在家里看电影，可以选个两人都喜欢的电影，依偎在沙发或者地毯上，一起观看。当然，如果想要一起看点更精彩的电影，也是可以的。这些电影有一些新的花样供你选择，不用再费尽脑汁去琢磨一些动作。要注意的是。看这类电影，一定是双方都能接受的。如果一方不喜欢，就不要这么做了，不然可能会感到不舒服了。尝试改变，顺其自然。一，换个地方。两个人一起运动时的地点一般在床上，但如果总是在同样的时间、同样的地点做同样的事情，就可能变得缺少趣味。所以，可以换个运动的地点，比如沙发。地上等等，家中任何一处空间都可以作为运动场所，会让你们感觉到不同的刺激。如果经济上允许的话，也可以偶尔到附近的酒店去。
。二，去其他地方旅行，你们可以选择一个周末，来场说走就走的旅行，去到陌生的环境，更加放松的心情，会让感情进一步升温。住宿要选择好一点的哈，环境脏乱差就可能适得其反了。三，不要计划同房。同房这事儿属于是干柴烈火，一点火星就着的，那样才有愉快的感觉。如果总是计划着哪天几点同房，就没啥意思了。谁都不喜欢像完成任务似的去运动，是吧？另外多说一句，有些备孕的夫妻为了提高命中率，每次同房都要卡着排卵期的点儿，女方天天测排卵，等到看着像是要排卵了。赶紧叫男方同房，然后有些男生就因为这种任务是同房变成了排卵期阳痿。四，换换姿势，除了传教士这一种，其实还有很多姿势，每种都有不同的体验。尝试一下不同的姿势，也会获得不一样的激情。但要注意的是，任何姿势都是双方能够接受的，而且要尽量保持安全的姿势。